Salut à tous, bienvenue au YouGolf de Lacano pour vivre ensemble ce résumé du Lacano Alps Open, un tout nouveau tournoi du circuit Alps Tour. Une nouvelle épreuve internationale en France qui est une grande première pour la commune de Lacano. Ça donne une, une image incroyable de, de notre golf international de l'Ardilo. C'est donc la proposition de, de golf. Euh, on en discutait déjà depuis plusieurs années, donc on l'a accompagné. En quelques mois, ben, on a réalisé avec eux, sur ce parcours incroyable, l'arrivée des, des golfeurs professionnels. Donc quand je regarde les scores et quand je les vois évoluer dans ce cadre tout à fait extraordinaire, j'en suis très heureux et dans le, sur le territoire de Médoc Atlantique, effectivement, on attendait ce circuit depuis longtemps. On nous connaît partout dans le monde entier pour le surf avec la Cano Pro. Ben, je suis sûr que dans quelques années, on connaîtra l'Alps Tour à la Cano autant que le la Cano Pro. Cette première édition du Lacano Alps Open accueille 144 joueurs de 17 nationalités différentes, dont 60 Français. Les conditions météo s'annonçaient difficiles ces derniers jours, mais finalement le temps est plutôt clément pour ce premier tour du Lacano Alps Open. L'équipe terrain bénéficie des renforts des jardiniers des golfs du golf Blue Green environnant et le parcours de la Cano, un par 72 de 5426 mètres, dessiné par John Harris en 1980, est parfaitement préparé pour cette première édition. Malgré son seul bogey du jour concédé ici sur le trou numéro 7, un par 3, Ben Schmidt réussit une très bonne première journée. L'anglais convertit 6 birdies et rend une carte de 67, moins 5, qui lui permet de s'installer à la troisième place du classement provisoire. Schmidt sera rejoint quelques heures plus tard par Marco Florioli. Le jeune Italien de 19 ans, sacré champion du monde avec l'équipe d'Italie en 2022, est très en forme actuellement. Après une quatrième place en Autriche la semaine dernière, il confirme aujourd'hui avec une carte de 67, moins 5 total. Côté français, Damien Perrier réussit une bonne entame de tournoi avec une carte solide de 68, ponctuée de 4 birdies et aucun bogey. Il est le meilleur français pour l'instant à moins 4 total. On se satisfait de cette entame de, de tournoi avec une belle carte de moins 4. 14 par, 4 birdies, ça fait toujours plaisir de ne pas commettre de faux pas, ça met en confiance et voilà, des cartes propres comme ça sans boguer, c'est toujours une belle source de satisfaction. Il faut bien démarrer, c'est quasiment indispensable pour, pour jouer les avant-postes, donc c'est vrai que c'est le dénominateur commun sur le, le Alps Tour, les premiers tours sont, sont, sont très importants et, euh, et puis euh, ça a été le cas aujourd'hui, c'est une belle entame. Et la différence avec la majorité des tournois, c'est que bah, c'est une première édition ici euh, sur le golf de, de la Cano. Et moi, je, personnellement, je trouve que le parcours est assez sélectif. Pas forcément long sur le papier, il y a pas mal de mises en jeu où, euh, par contre, on ne peut pas forcément taper le drive. On est bien reçu, il y a des bénévoles, euh, toute une ferveur locale, on, on le sent. Euh, voilà, c'est une première édition, mais, euh, mais ça fait plaisir. Il y a toujours eu euh, des, des chouettes tournois en France historiquement, et celui-là, il est bien parti, il y a un peu d'animation, il y a un peu de public, le spot est sympa. Donc, euh, donc j'espère qu'il y aura un beau vainqueur et, et ce sera une première édition réussie. La meilleure performance de ce jeudi matin est réalisée par José Manuel Pardo Benitez. L'Espagnol réussit un premier tour parfait avec 7 birdies et aucun bogey. Il prend les commandes du tournoi avec un score de moins 7. Dans les parties de l'après-midi, plusieurs Français s'illustrent, dont Maxime Raduro, qui rejoint Damien Perrier, entre autres, à la sixième place ex aequo, à moins 4 total. En fin de journée, Manfredi Manica joue moins 6. Comme il y a un mois en Tunisie, l'Italien réussit encore un bon départ cette semaine. Voici le classement de ce Lacano Alps Open à l'issue du premier tour. José Manuel Pardo Benitez occupe la première place avec un coup d'avance sur Manfredi Manica. Sept Français figurent parmi les dix joueurs présents à la sixième place ex aequo à moins 4. Le soleil brille sur Lacano, les conditions de jeu sont parfaites pour ce deuxième tour du Lacano Alps Open. 
Ce nouveau tournoi est une réussite grâce à l'implication de nombreuses personnes, notamment les membres du Golfe de Lacano qui participent au bon déroulement de chaque tour. Là, elle s'est impliquée, mais vraiment totalement. Euh, nous avons mobilisé plus de 50 bénévoles. Donc euh, c'est quand même un record, puisque lors du Grand Prix, on en a 30. Mais là, 50, c'est franchement exceptionnel. On peut les voir sur le parcours aujourd'hui, ils sont tous ravis. Je pense que, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, du retour que nous avons des joueurs qui sont ravis de la qualité du parcours, ravis de l'accueil, dont ils bénéficient, je crois que pour nous, pour nous c'est crois que c'est un succès d'ores et déjà. Donc on, on table sur le fait qu'on va garder la leçon durant de longues années. Plusieurs Français réalisent des prouesses ce vendredi matin. Augustin Ollet joue 65, moins 7 aujourd'hui grâce à un eagle, 6 birdies contre un bogey. Il remonte à la 6 place du classement à moins 8 total. Antoine Aubouin fait mieux. Le joueur originaire de Biarritz démarre du 10 et réussit 7 birdies entre les trous 12 et 1. Un 8 birdie au 9 viendra effacer son seul bogey concédé sur le trou précédent. Carte de 65 également pour Antoine Aubouin qui prend la deuxième place à moins 11. La deuxième place seulement parce qu'il y a encore mieux ce vendredi matin à la Cano. Louis D'Artenay réussit une formidable série de 5 birdies consécutifs entre les trous 15 et 1. Il va en convertir 4 autres contre un bogey pour rendre la meilleure carte du tournoi. Un superbe 63 qui propulse l'Avignonnet seul en tête à moins 13. Dans l'après-midi, certains joueurs parviennent à rester au contact. Leader la veille, José Manuel Pardo Benitez joue 69 aujourd'hui et pointe en quatrième position à moins 10. Le meilleur score de ce vendredi après-midi est à mettre à l'actif de Marco Florioli. Le jeune amateur italien de 19 ans continue de très bien jouer avec une carte de 65. Il grimpe en deuxième position à moins 12 à un petit coup de Louis d'Artenay. Voici le classement de ce Lacano Alps Open après deux tours. Ça reste très serré en tête. 47 joueurs passent le cut, fixé à moins 3. Le ciel est couvert ce matin, mais la pluie ne sera pas au rendez-vous pour cette dernière journée du Lacano Alps Open. Dans la dernière partie, nous retrouvons Antoine Aubouin, l'amateur italien Marco Florioli et Louis D'Artenay. Après avoir concédé un bogey sur le trou numéro 3, le joueur qui a grandi au Yougolf Avignon Château Blanc réussit un superbe birdie sur le trou numéro 5. Il enchaîne avec un autre birdie sur le trou numéro 6 pour prendre 4 coups d'avance sur Marco Florioli. D'Artenay conserve un niveau de jeu remarquable avec un autre birdie au 8 suivi de cette nouvelle position favorable en régulation sur le green du 9, 1 par 5. Antoine Aubouin passe tout près de l'eagle sur ce trou et doit se contenter d'un birdie. Louis D'Artenay réussit encore un putt tout en délicatesse et semble intouchable aujourd'hui. Birdie également pour Florioli qui se retrouve tout de même à 4 longueurs de D'Artenay après 9 trous. Mais sur le retour, Antoine Aubouin réussit une superbe remontée avec deux eagles en 4 trous pour revenir à un coup de Louis D'Artenay. Le Biarro s'offre un birdie donné sur le 17, un par 5. Et les deux hommes démarrent le trou 18, un autre par 5 à égalité à moins 16. Dartenay réalise deux mauvais chips aux abords du green et ce putt pour le par termine sa course très loin du trou.
au point qui est en régulation sur le green est en position de force. D'autant plus que Louis d'Artenay concède un double bogey sur ce par 5 pour redescendre à moins 14. Deux putts suffiront à Antoine Aubouin pour remporter son premier titre professionnel lors de cette première édition du Lacano Alps Open. Aubouin s'impose finalement avec deux coups d'avance sur Louis d'Artenay qui est forcément très déçu par ce mauvais finish. On écoute la réaction du premier vainqueur de ce Lacano Alps Open, Antoine Aubouin. Beaucoup d'émotions, surtout que c'est ma première victoire chez les pros. Euh, eu un petit moment à vivre depuis l'année dernière, fin d'année dernière jusqu'à début de saison où c'était vraiment calme et c'était un peu difficile dans mon golf. Donc le fait de gagner ici en France et en plus sur un autre circuit et ma première victoire pro, oui, c'est beaucoup d'émotions. Moi, je viens du Pays Basque, donc ouais, c'est à une heure et demie, euh, deux heures d'ici, donc euh, ouais, c'est un peu la maison. <rire> Ce parcours magnifique, les greens qui pèsent, enfin, un travail énorme, les greens magnifiques, le, enfin, du, du green au départ magnifique, rien à dire. L'organisation, ce qui est euh, hôtel, restaurant, euh, top, top du top. Encore un grand bravo à Antoine Aubouin pour cette belle victoire, ainsi qu'à tous les joueurs pour le spectacle proposé ici à Lacano. Grand bravo également à toute l'équipe du U-Golf de Lacano, autour du directeur Alexis Marchif pour l'organisation. On se quitte avec les temps forts de la remise des prix de cette première édition du Lacano Alps Open en présence de Grégory Avré, qui représente la Fédération Française de Golf. A bientôt, salut